கர்த்தருடைய வார்த்தையில ஜீவன் உண்டு எனவே அந்த வார்த்தையை நம்ம எவ்வளவாய் நாம் கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய நன்மைகளை நாம் நிச்சயமாய் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஏனென்று சொன்னால் வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது அநேக பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதம் எனக்கு நல்லது அப்படின்ற அப்படின்னு சொல்லி தாவி சொல்றார் நிறைய நல்லது உலகத்தில் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு நல்லது இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அவருடைய வசனம் வார்த்தை தான் நல்லது எதனை பேர் நம்புறீங்க அவருடைய வார்த்தை நல்லதுன்னு சொல்லி நாம் எப்போ நினைக்கிறோமோ எப்போ உணர்கிறோமோ அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய நன்மைகளை நாம் கண்டு கொள்ள முடியும் அதனால நம்ம நினைப்பு ஆண்டவரை இந்த நேரத்தில் நம்முடைய வார்த்தை கேட்பது எனக்கு ரொம்ப நல்லது ஆண்டவர் எதனை பேர் நம்புறீங்க அது உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது எதனை பேர் நம்புறீங்க வேத வார்த்தை அப்படி அது உடம்புக்கு என்னவாம ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆரோக்கியம் வேணும்னா எதை கேட்கணும் இப்போ வார்த்தைகள் ஆரோக்கியம் வேணும்னா நல்ல உணவு சாப்பிடணும் நல்ல மருந்து எடுக்கணும் அதெல்லாம் இருக்குதா இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதை விட ரொம்ப இலவசமாக ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு வழியை ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறார் ஆரோக்கியமாக இந்த உலகத்தில் வாழணும்னா அவருடைய வார்த்தையை நாம் என்ன பண்ணணும் நல்ல விசுவாசத்தோடு கேளுங்க ஆண்டு நிச்சயமாக நமக்கு நன்மை செய்வார் ஒரு வார்த்தையை நாம் போன வாரத்தில் அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன்று யோவன் ரெண்டாவது அதிகாரம் அங்கே சொல்லுகிறது அங்கே நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததுனால் உங்களுக்கு எழுகிற போனவர் நம்ம எதை பார்த்தோம்னா வாலிபரை நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன் நீங்க எல்லாம் யாருன்னு சொல்றாரு நம்மளை ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பலவான் அப்படின்னு சொல்றாரு பலவான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆனா உலகத்துக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் பலவீனமா தான் இருக்கிறோம் உலகம் நம்ம பார்த்து எப்படி இருக்குது இப்போ பலவீன இப்ப பாருங்க நம்ம ஊர்ல வந்து சர்ச் இருக்குது நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்ன சிறுபான்மை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தேசத்தில் நம்ம நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க சிறுபான்மை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா கொஞ்சம் பேலம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சிறுபான்மை அப்படின்னு என்ன கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் பேர் அநேக பேர் மேற்கொள்ள முடியுமா முடியாது இப்போ ஒரு ஆள் இருக்கிற ஒரு பத்து பேர் வர்றாங்கன்னால் என்ன பண்ண முடியாது மேற்கொள்ள முடியாது ஏன்னா ஒரு ஆள் சினிமாவில் வேணா ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம் பத்து பேர் வேணா அடிக்கலாம் அது சினிமா அது வேற ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் என்ன பண்ண முடியாது பத்து பேர் அடிக்கவே முடியாது ரெண்டு பேரே ரொம்ப கஷ்டம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேணும்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் சண்டை போட்டுக்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் ஜெயிச்சுட்டு போகலாம் ஆனால் ரெண்டு பேர் வந்துட்டால நம்ம நிச்சயமா ஜெயிக்கவே முடியாது அப்போ என்ன சொல்லுது பலவீனன் அப்படின்னு சொன்னா பொதுவாக பாருங்க கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு பலவீன போல் பார்ப்பாங்க என்னடா அப்படியே போறாங்க ஜெபிக்கிறாங்க அப்படியே ஜப கூட்டத்துக்கு போறாங்க ஆனால் பார்த்தா நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு பலவீனத்தை போலவே இருக்கும் இவங்க அப்படித்தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் வேத வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னா நீங்கள் பலவான்களாக இருக்கிறீங்கிறார் ஆண்டவர் நம்ம எப்படி என்ன சொல்றாரு ஏற்கனவே பலவான்கள் எப்ப இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்றோமோ எப்ப இயேசுவை விசுவாசிக்கிறோமோ எப்ப அவர் தான் என்னுடைய எண்ணத்தில் வந்துருச்சோ அப்பவே நாம் என்ன மாறிட்டேன் நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது ஒரு பலவீனமான நிறைய பேருடைய வார்த்தை என்ன வருதுன்னா நான் ஒரு பலவீனமான அது பிசாசுனாலும் வருகிற வார்த்தை அந்த வார்த்தை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லவே கூடாது அது பிசாசு நான் ஒரு பலவீனமான பாண்டோம் எனக்கு என்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டீங்கனால இயேசுவை நாம் என்ன பண்ணல இன்னும் புரிந்து கொள்ளலேன்னு அர்த்தம் அப்ப பிரச்சனைகள் ஆயிரம் வரல எவ்வளவோ அவனை வந்துட்டு போட்டு அது நம்ம கவலையே கிடையாது நாம் வந்து யாரு பலவான் என்ற எண்ணத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் தொடர்ந்து நம்முடைய சிந்தனையில வச்சு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சரியான ஒலியா இருக்கலாம் குண்டா இருக்கலாம் இல்ல பணம் இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் இல்ல படிப்பு இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்ல நமக்கு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய எண்ணம் தான் நமக்கு பிரச்சனை என்ன 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 அப்படின்னா நான் பலவான் என்ன நடந்தாலும் சரி நான் என்னவா இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் சொல்லல என்னை பத்தி ஒருவர் சொல்றாரு யார் சொல்றாருன்னா பைபிள் சொல்லுகிறது உங்களை பற்றி சொல்லுது என்னை பற்றி சொல்லுது என்ன சொல்கிறதுன்னா அவங்க சொல்கிறார் பாருங்க நீங்கள் அவர் என்ன சொல்ல நீங்கள் வாலிபரை நீங்கள் பலவான்களாய் இருக்கிறதுனாலும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஜெயிக்கப்படணும் அப்படின்னா நான் வெற்றி படணும் ஒரு பெரிய மகிமைக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவைப்போம் பலன் தேவை பலன் இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியாது மூணு வேலை நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் போய் தோட்டத்தில் என்ன பண்ணலாம் வேலை செய்ய முடியும் விளையாட்டு வீரர்களாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம நல்ல உடம்பு ஸ்ட்ரென்த் பண்ணால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நல்ல வேலை செய்ய முடியும் நல்லா ஓட முடியும் அப்போது கண்டிப்பாக சாப்பாடு நமக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு போன வாரத்தில் நம்ம யோவேல் திருக்கு தரிசன புஸ்தகத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சில கார
சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும் நான் பலவான் நான் பெரிய ஆடு என்ன விட்டு இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி வெளியே சொல்லக்கூடாது மற்ற மனுஷன் இடத்துல போய் எனக்கு நானே என்ன பண்ணி கொள்ளணும் சொல்லணும் அப்படின்றார் பலவீனன் தன்னை அப்படின்னு நான் என்ன என்ன பண்ணிக்கணும் பலவான் சொல்லிக்கணும் என்ன போய் வெளியில போய் நான் பலவான் சொன்னா அவன் என்ன சொல்லுவா உன்னுடைய குடும்ப பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய படிப்பு என்னன்னு எனக்கு தெரியும் உனக்குள்ள இருக்கிற வியாதி என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அதே எப்படி நீ சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணி நம்மள அனுப்புவோம் ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னா வெட்கப்பட்டு போவான் யார் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நாமே சொல்றது இல்லை நாம் நமக்கு சொல்லும் பொழுது பிசாசானவன் என்ன பண்ணுவான் பட இவ்வளவு பலவீன் இருந்தாலும் என்னன்றான் பலவான் பலவான் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் இதுதான் கர்த்தருடைய ஃபார்முலா இதுதான் அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் அப்ப நம்மை பலப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைப்போ வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் என்னை நானே பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கே சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆஹ் அப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வசனத்தை நான் தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் இங்க இன்னொரு வசனத்தை கூட நம்ம வாசிக்கலாம் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் ஒரு சில வசனங்களை பார்த்து ஒரு சம்பவத்தை நாம் இன்னைக்கு தியானம் செய்யலாம் என்ன <laughs> <laughs> பலன் என்ன பலன் என்னன்னா இப்ப பிசாச துரத்துறதுக்கு நம்ம என்ன தேவை பலன் இப்ப யார் துரத்த முடியும் இயேசுன்ற நாமத்தை யார் தரித்திருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பிசாசு என்ன பண்ண முடியும் அப்ப பிசாசுல இருந்து எதெல்லாம் வருதுன்னா தரித்திரம் பிசாசுல இருந்து வருந்தது வேதனை துக்கம் வியாதி எதெல்லாம் நம்ம பலவீனப்படுத்துகிறதோ அதெல்லாம் யார் இடத்துல இருந்து வருகிறது பிசாசு இடத்துல அப்ப பிசாசை விரட்டுவதற்கு அதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் பிசாசுகளுக்கு என்ன பண்ணுங்க எதிர்த்து நில்லுங்க அப்படி அப்படின்னு என்ன யாரை பார்த்து எதிர் யார் ஒருத்தனை எதிர்த்து நிற்க முடியும் அப்படின்னா யாருக்கு பலம் இருக்கிறது அவன் தான் ஒருத்தனே எதிர்த்து நிற்க முடியும் அப்ப எனக்குள்ள ஏசு இருக்கிறதுனால எனக்குள்ள அந்த வரம் அந்த ஆவி அந்த பரிசுத்தாவியனுடைய பலன் இருக்கிறதுனால அவர் சொல்றார் உன்னதங்களில் ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் எல்லாம் ஆசீர்வாதம்ன்றாரு பரலகத்துக்கு போன பசு பசி என்ன இல்லை அங்கே பட்டினி கிடையாது தரித்திரம் கிடையாது அங்கே வியாதி கிடையாது அங்கே துக்கம் பரலோகத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா பரலோகத்துக்கும் அதுக்கும் என்ன இல்லை சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னா உன்னதங்களில் அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஆவி அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்குள்ளது இதெல்லாம் என்ன இருக்குப்பா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்கள் இல்லை அப்படின்னா பரலோகத்துக்குள் இருக்கிற இப்ப பரலோகத்துல யார் இருக்கிறாருனா இயேசு இருக்கிறாரு கேருபின்களும் சேராபின்களும் ஓயாமல் சேனைகளின் தேவனாகி கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி ஓயாமல் புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த இடத்துல என்ன கிடையாது இப்போ வியாதி கிடையாது எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஆசீர்வதித்து <laughs> இருக்கிறா அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னா இந்த வசனத்தை நாம் விசுவாசிப்பது மாத்திரமல்ல இதுல உறுதியா நான் என்ன பண்ணுவோம் நிக்கணும் இதைதான் சொல்ல சொல்றார் பலவீனன் தன்னை பலவான் அப்படின்னு சொன்னா எப்பொழுதெல்லாம் தரித்திரம் வருதோ பாரு எனக்கும் தரித்திரத்துக்கு என்ன கிடையாது சம்பந்தம் இல்லை நான் புறலோகத்துக்குரியவன் என்னுடைய ஆண்டவர் என்னோடு கூட என்ன பண்ணுகிறார் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையில நான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறார் இன்னொரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க அவர் இன்னும் ஆழமா சொல்றார் கலாத்தியர் எழுதின நிருபத்தில ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறான் அதே பக்கத்துல இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்க சொல்லுகிறார் என்னவென்று சொல்லி ஆனப்படியினாலே நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்திற்கு அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்குட்படாமல் அங்க சொல்றாரு பாருங்க ஆனப்படியினாலே நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன அர்த்தம்னா ஏற்கனவே நம்ம எங்கிருந்து வந்துட்டோம் அடிமை அடிமை என்ன வியாதி நம்மள என்ன படுத்துது அடிமைப்படுத்து இப்ப சும்மா சொல்ற ஒரு முட்டி வலி இருக்குதுன்னு வைங்க எனக்கு இப்போ ஒரு முட்டி வலி இருக்குது இப்ப நான் கொஞ்ச நேரம் என்ன பண்றேன் கீழே முழங்க அதாவது சப்ன கால போட்டு நான் கீழே என்ன பண்றேன் உட்கார்றேன் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்த உடனே அந்த வலி எனக்கு என்ன ஆகுது தாஸ்தி ஆன உடனே நான் ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போய் உட்கார்றேன் சேர்ல போய் உட்கார்றேன் இப்ப என்ன யார் கண்ட்ரோல் பண்றேன் இப்போ இந்த முட்டி வலி வந்து என்ன என்ன பண்ணுது 
கண்ட்ரோல் பண்ணுது அந்த வழி என்ன என்ன பண்ணுதுன்னா என் மூளைக்கு போய் என்ன சொல்லுதுன்னா நீ எந்திரிச்சு போய் எங்கே உட்காரு சேரில் போய் உட்காருங்கிற இப்போ நம்ம தானாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த வழி இதே மாதிரி தான் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று நம்ம என்னப்படுத்துது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாடகத்தை பார்த்து பழகிட்டோன்னு வைங்க ஒரு ஏழு மணிக்கு ஒரு நாடகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு அஞ்சு நாள் பார்த்து பழகிட்டோம் பழகின உடனே ஆறாவது நாள் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு என்ன தோணுது உங்கள் உங்கள் மைண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஏழு மணிக்கு நேற்று ஒரு பாதியில் விட்டாச்சு அந்த நாடகம் என்ன நடக்கும்னு என்ன பண்ணிடலாம் இது யாருக்கும் வருது எந்த மனுஷனுக்கும் எது பார்த்தாலும் சரி அட பாதியோடு கட் ஆயிடுச்சே இதை கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த நாடகம் என்ன என்ன பண்ணுது கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதை காட்டமெட்டிக்கு போய் எல்லாமே எது வேணாலும் இருக்கலாம் இப்படி நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் எல்லா விஷயமும் என்ன பண்ணுது என்ன அவர் சொல்லார் பண்ணுங்க ஆனபடி நீங்கள் மறுபடியும் அடிமை அப்போ ஒன்று நம்மளை என்ன பண்ணுது அடிமைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது பயமுறுத்தி எதெல்லாம் நம்ம பயமுறுத்துக்குதோ அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணுது இப்போ பாருங்க இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அடிமைகளாக இருக்கிறாங்க எது நிமித்தம் அடிமைகளாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க அடிமைகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு நீ இந்த வேலை செய்யலன்னா உன் என்ன பண்ணுவேன் அடிப்பாங்க சாட்டையில் அடிப்பாங்க தண்டனைகளை கொடுப்பாங்க அப்ப தண்டனை வருன்னு பயம் வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு என்ன மாறிடுறாங்க அடிமையா என்னைக்கு நமக்கு பயம் வருதோ நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு என்ன ஆயிரும் அடிமையா மாறிடுறோம் அப்ப ஏன் பயம் வருது அப்படின்னா எனக்கு வசனத்தை பற்றி சரியாக தெரியாததுனாலே இயேசுவை பற்றி சரியாக தெரியாதனால எனக்கு என்ன வந்துருது இப்போ பயம் வர ஆரம்பிக்குது ஓ இந்த காரியம் எனக்கு எப்போ நடக்குமோ இந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி எனக்கு விடுதலை ஆகுமோ அப்படின்ற பயம் ஏன் வருதுன்னா இயேசுவை பற்றி சரியான வெளிப்பாடும் வசனம் சரியாக எனக்கு தெரியாததினால பயத்திலேயே நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகி கொண்டு இருக்குது போய்கொண்டு அதனால தான் சொல்லார் பாருங்க ஆனப்படினாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்மளை பார்த்து மறுபடியும் நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க அடிமைத்தனத்தின் அடிமை என்பது ஒரு நுகம் இப்ப நுகம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு மாட்டு வண்டி என்ன பண்றாங்க ஓட்டிட்டு போகும்போது அந்த மாட்டு வண்டியினுடைய கழுத்துல போடுறாங்க பாருங்க பின்னாடி அந்த வண்டியில் இருக்கிற ரெண்டு மாடு இப்படி போகுது இல்லையா அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த பேலன்ஸ் கொண்டு போய் எங்க வைக்கிறாங்க மாடுனுடைய கழுத்தின் மேல வைக்கிறாங்க அந்த கழுத்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த சுமையை என்ன பண்ணது சுமக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அதை இழுத்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மனுஷ உட்காந்து இருக்க நிறைய வெயிட் இருக்கும் அந்த மாட்டு வண்டி ரெண்டு நுகத்தை என்ன பண்ணும் சுமந்து சுமக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அது இழுத்துக்கிட்டே போகுது எவ்வளவு தூரம் போகணுமா அதோடைய வேலை என்னதான் நுகத்து சுமக்கிறது தான் வேலை அதுதான் நுகம் என்று சொல்லுது அப்ப நம்மளுடைய கழுத்தின் மேல சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுது அதுதான் சொல்றாரு பாருங்க அடிமைங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று என்னுடைய கழுத்தின் மேல என்ன பண்ணுது என்னுடைய சரீரத்தின் மேல என்னுடைய குடும்பத்தின் மேல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வைக்கப்பட்டதுனால நான் அதுக்கு என்ன மாறி இருப்போம் அடிமையாக மாறி இருக்கு ஒரு நாள் அப்படித்தான் இருந்தேன் ஆனால் நுகத்துக்கு உட்படாமல் அவர் சொல்ற அந்த நுகத்துக்கு இனி நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது உட்படாதீங்க நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க அங்கிருந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க இப்போ விடுதலை ஆகி வெளியே வந்துட்டீங்கன்றாரு இனி உங்களுக்கு நுகம் கிடையாதுன்றாரு நீங்கள் அங்கே இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நுகம் மெதுவாயும் என்னுடைய நுகம் லகுவாயும் இருக்குதுன்றார் அப்படின்னு என்ன கடவுளால் வருகின்ற அந்த நுகம் வேற சில பிரச்சனைகள் இருக்குது சில காரியங்கள் எல்லாம் இருக்குது அது அதுவும் அனுமதித்து பார் அது நம்ம வேதனைப்படுத்தாது ஆனால் பிசாசினால் வருகிற இந்த நுகம் நம்ம என்ன படுத்தும் வேதனை படுத்த சொல்கிறாரு நுகம் வைக்காதபடி சொல்கிறார் பாருங்க நுகத்துக்கு உட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க இந்த இடத்துல பிசாசு நமக்கு என்னத்தை வச்சிருக்கிறார் நுகத்தை வச்சிருக்கிறார் அடிமைத்தனத்தின் அந்த காரியத்தை வச்சிருக்கா கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையில நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க நிலை கொண்டிருங்கள் யார் உண்டாக்கின கிறிஸ்து எதன் மூலமாய் உண்டாக்கின சிலுவை மரணத்தின் மூலமாய் நமக்கு உன்னை உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு உன்னை பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு உன்னை தயாரித்து வச்சிருக்கிறாரு உன்னை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் அதில் நீங்க என்ன பண்ணுங்க நிலை கொண்டே இருங்கன்றார் இப்ப இந்த வசனத்துக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன இருக்கா சில நேரத்தில் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் தெளிவாக சொல்ற பாருங்க கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கி அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு என்ன வச்சிருக்கிறாரு திரும்ப அதை தான் சொல்றேன் சுகத்தை நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் சமாதானத்தை உண்டாக்கி எல்லாத்தையும் உண்டாக்கி உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறாரு இப்போ என்ன பண்ண சொல்றாரு எனக்கு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற விசுவாசத்தில் என்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் நிலை கொண்டு இருங்
நிலைகள் சுயாதி என்னென்ன நம்ம என்ன தெரிஞ்சாத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நிலை கொண்டு இப்ப பாருங்க இந்த 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 அறையில எனக்கு பொருள் எல்லாம் இருக்கு இந்த பொருளை வந்து இந்த கீபோர்டு எனக்கு வந்து என்ன இப்போ இந்த கீபோர்டு நான் வந்து நான் நினைச்சா வந்து என்ன பண்ணல வாசிக்கல ஏன்னா யாரும் என்ன பண்ண முடியாது ஏன் வாசிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல நீங்கள் யாராவது வந்து தொட்டிங்கன்னா ஏன் தொடர அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடையாது இப்போ இதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இதை நான் பணம் கொடுத்து நான் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் அதனால நான் எந்த நேரத்தில் எப்படி வேணாலும் என்ன பண்ணலாம் நான் இருக்க முடியும் அதே போல இந்த வீட்டில் நான் எங்கே வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியாது இந்த வீட்டில் இந்த செவத்துக்கு இருக்க முடியாது உங்களுக்கு என்ன உண்டு இப்போ ஏன்னா இந்த வீட்டுக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடையாது உரிமை கிடையாது இந்த வீட்டுக்கு யார் தான் சுயாதி என்ன இப்போ என்னுடையத்துக்கு <laughs> சந்தோஷத்துக்கு <laughs> என்னுடைய பொருளாதாரத்துக்கு யார் தான் சுதந்திரவாளி சொல்லுங்க நான் சொல்லுங்க நம்ம உரிமை கொண்டாடு நான் தான் எங்க அப்பா வகைய ஏசு என்று சொல்லுகிறேன் தகப்பனுடைய எல்லா சொத்துக்களுக்கும் சுதந்திரவாளி யாரு நான் சுயாதீன நான் என் தகப்பன் எனக்காக வச்சிருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதத்தை என்னால் என்ன பண்ண முடியும் சுதந்திரித்துக் கொள்ள அந்த உரிமை அந்த நம்பிக்கை அந்த வெளிப்பாடு நமக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து என்ன பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் கெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கெஞ்ச கெஞ்ச அவர் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நீங்க போய் ஆண்டர் இடத்துல கெஞ்சி பாருங்க ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன் இப்ப பையன் வர்ற அழுது ஒரு விஷயத்தை கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவா அழகு என்ன பண்ண நிறுத்துவா அழாது அழாம என்ன பண்ண கேளுந்து சொல்லுவா நீ எவ்வளவு அழுது சில நேரத்தில் நீ அழுத அழுத நீ அழுதுட்டே தரமாட்டேன் சொல்லுவா ஆனா உரிமையா கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவா அப்படிதான் ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணுகிற அப்ப என்ன சொல்ல வர்ற அப்படின்னா நான் சுயாதீனன் என்பதை நீங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நான் பலவான் நான் ஜெயிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் எனக்காக உண்டாக்கப்பட்டு இருக்குது எல்லாரும் அப்படி சொல்லுது பாருங்க அவர் நமக்காக ஆசீர்வாதத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் மேல சொல்ல கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீனம் அதுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க சொல்றாரு நிலை கொண்டு அப்படின்னு உறுதியா என்ன பண்ணுங்க யார் என்ன பிரசங்க பண்ணாலும் சரி இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு சத்தியங்களை பிரசங்கித்துக் கொண்டா இருந்தாலும் சரி இதுதான் சத்தியம் இதை மாத்தி ஒருத்தர் என்ன பண்ண முடியாது பிரசங்கிக்க முடியாது ஏன் என்ன இதை தான் ஆண்டவர் பௌர்ணம் என்ன பண்ணுகிறார் திட்டமும் தெளிவுமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு சொன்ன இந்த நாட்களில நம்ம நினைக்கல ஆண்டவர் சொல்றதுக்கும் எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் வச்சிருக்கிறேன்றாரு ஆனா எதுவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன இல்லை இல்லை அப்படின்னா ஏன் அப்படி வச்சிருக்கிறாரு என்ன நீங்க சொல்லி அதை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு விரும்புகிறார் அப்ப ஆண்டவர் இடத்துல இங்க சொல்றாரு நிலை கொண்டிருங்கள் போல் சொல்றாரு நீங்கள் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதின நிலைமையில நீங்க என்ன பண்ணுங்க நிலை கொண்டிருங்க அப்படின்னு நான் மாறவே கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் சரி கர்த்தர் எனக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறார் கர்த்தர் எனக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் இது நடந்தே தீரும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை பெற்றே கொள்வேன் இதை பெறாமல் நான் சாக மாட்டேன் இதை அனுபவிக்காமல் என்னுடைய வாழ்க்கை முடியாது இதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இந்த வருஷம் முடியாது இதை நிச்சயமாய் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் பெற்று இதுதான் நிலை கொண்டிருப்பது என்ன காத்து வீசினாலும் என்ன புயல் வீசினாலும் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி உறுதியாய் நிற்கிறது தான் நிலை கொண்டு இருங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா யோவானுக்கு எழுதின அந்த நிருபத்தில் சொன்னது போல நான் பலவான் என்று சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணுங்க நிலை கொண்டிருங்க எதன் பேர் நம்புறீங்க நம்புறீங்க செய்வார் எப்ப செய்வார் இன்னைக்கு செய்வார் நாளை காலையில் செய்ய முடியும் இன்னைக்கு சாயங்காலம் கூட வரல செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணுங்க நிலை கொண்டிருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்ப இந்த எண்ணத்தை தான் நாம் தொடர்ந்து என்ன பண்ணணும் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறதை நாம் ஒரு சம்பவம் போன வாரத்தில் பார்த்த அந்த சம்பவத்தில் சில முக்கியமான சம்பவங்களை நான் இன்னும் சொல்ல இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய புரியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் நாம் வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் அங்கே சில காரியங்களை நாம் தொடர்ந்து நாம் பார்ப்போம் இரண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது கத்தர் கிரியோனை நோக்கி நான் மீதியானியரை உன்னோடு இருக்கிற ஜனத்தின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறதற்கு அவர்கள் மிகுதியாய் இருக்கிறார்கள் என் கை என்னை ரட்சித்தது என்று இஸ்ரவேல் எனக்கு விரோதமாக வீம்பு பேசுகிறதற்கு இடமாகும் இடமாகும் இப்ப பாருங்க இந்த சம்பவத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க நல்லா அற்புதம் சொல்ல இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா போன வாரத்துல பார்த்தோம் மீதியானியர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஒரு கூட்டம் இருக்குது இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு 
வெட்டுக்கிளிகள் <laughs> <laughs> இப்போ வந்து நம்ம விதைக்கிறோம் ஒரு மிரக்க போடுறோம்னு வைங்க குரங்கு திடீர்னு வந்து என்ன பண்ணுது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிடுது ஏதோ ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஆனால் அங்கே இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா நிறைய கோதுமைகள் நெற்கள் எல்லாம் நிறைய போடுவாங்களாம் ஏக்கர கணக்கில் போடும் பொழுது திடீர் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் வெட்டுக்குளி ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் என்ன பண்ணுவான் அது எப்படி வரும் அப்படின்னா லட்ச கணக்கில் வருமா பெரும் கூட்டம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு மருந்து கிடையாது அது விரட்டவும் அது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணுமா எல்லா நெற்பயிர் மீது அந்த மேலே கதிர் இருக்கு இல்லையா மேலே அது மேலே உட்காந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுமா சாப்பிட்டு போயிடும் அப்போ எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க வெட்டு கிளிகள் அதனால தான் அந்த வெட்டு கிளிகள் என்ற வார்த்தையை அங்கே என்ன பண்ணுறது அப்போ வெட்டு கிளி அந்த கூட்டத்தை என்ன பண்ண என்னவே அவ்வளவு கடுமையான பிரம்மாண்டமான ஒரு கூட்டம் அந்த வெட்டு கிளிகள் அந்த ஏரியாவில் வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிடுமா எல்லாம் விதைச்சது பூரா என்ன ஆயிரும் ஒட்டகங்களுக்குங்க <laughs> இருக்கிறது கணக்கில்லை கடற்கரை மணலை போல திருளா இருக்கிறாங்க மூன்று பாருங்க அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு போகுது ஒருவேளை வெட்டுக்கிளியாவது என்ன பண்ணிக்கலாம் கடற்கரை மணல் என்ன முடியுமா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்ன முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரும் கூட்டம் இஸ்ரோவேல என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது என்ன அர்த்தம்னா உங்க வாழ்க்கையில கூட உங்களை உங்களால கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில சம்பவங்கள் சில இழப்புகள் சில வேதனைகள் சில துக்கங்கள் உங்களை நெருக்கலாம் இதுல இருந்து நான் எப்படி வெளியே முற முடியும் இது சாத்தியமா என்று சொல்லி கூட சில நேரத்தில் நாம் நினைக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் யாருக்கு இருக்கு இப்போ இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இருக்குது என்றார் நெருக்கிறாங்க எல்லா பக்கமும் இவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இவ்வளவு கூட்டம் ஒரு அற்பமா இருக்கிற சாதாரண கூட்டமா இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தை நெருக்குனாங்கன்னா அவங்களால வாழ முடியுமா வாழ முடியாது சுத்தி நின்று கொண்டு இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தான் இப்பொழுது கர்த்தர் யாருக்காக யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் எத்தனை பேர் நீங்க நம்புறீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை ரொம்ப இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்பத்த உங்களுக்காக யார் வரப்போறாரு கர்த்தர் வரப்போகிறார் ஏன்னா ரொம்ப பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நம்புவோம் இப்போ எனக்கு ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு பிரச்சனை வைங்க நம்ம ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டோம் நம்ப மாட்டோம் நூறு ரூபாய் தானே யாராவது கேட்டா நூறு ரூபாய் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்கு கூட நம்ம யாரும் நம்ப மாட்டோம் அது யாரா கேட்டா நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் என்னுடைய கெப்பாசிட்டி என்னுடைய தகுதிக்கு மிஞ்சி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது இப்ப நம்ம யார்கிட்ட ஓட போறோம் யார் கிட்ட என்ன பண்ண மாட்டாங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு லட்சம் கொடுங்க எவனும் தரவே மாட்டாங்க சுத்தி எங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவோம் யாரும் இல்லைன்னு உடனே இப்ப யார்கிட்ட போவா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது யார் அனுமதிக்கிறாரு ஏன் அனுமதிக்கிறாருன்னா நீ மனுஷனை நம்பாத என்ன என்ன பண்ணு நம்புங்கிறதுக்காக தான் அதை அனுமதிக்கிறார் இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து யார் யாரோ நம்புறாங்க இவங்க ஏன் இப்ப இந்த சூழ்நிலை ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறாருன்னா இந்த மக்கள் யார நம்பி போறாங்கன்னா பாகால் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தெய்வத்தை என்ன பண்ணுறாங்க நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஆராதனை பண்ணுறாங்க அந்த பாகால் கடவுளை போய் அங்கே அவங்களுக்கு பலிப்பீடங்கள் எல்லாம் கட்டி பலியிடுறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க ஆண்டவர் பார்க்குறாரு இவருக்கு ஆண்டு தன் பக்கமாக கொண்டு வரணும் என்னை நம்ப வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஒரு சூழ்நிலையை அவர் அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்கள் இவ்வளோ திரளான கூட்டம் வருது இப்படி வரும்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு திட்டம் போடுறாரு பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் இது இரண்டாவது நோக்கி நான் மீதியானரை உன் உன்னோடு இருக்கிற ஜனத்தின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கு அவர்கள் மிகுதியாக இருக்கிறார்கள் என் கை என்னை ரச்சித்தது என்று இஸ்ரேல் எனக்கு விரோதமாய் விம்பு பேசுவதற்கு இடமா இங்கே இன்னொரு வித்தியாசமான விஷயம் ஒரு பக்கம் திரளான கூட்டம் இந்த ஜனங்களை நெருக்கி கொண்டு இருக்கிறாங்க இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ இவங்களை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ உன் கையில் ஒப்பு கொடுக்க போறேன்ற இது நம்பவே முடியாது இப்படி நம்ப முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் கடவுள் நமக்கு என்ன பண்ணுவார் சொல்லுவார் ஆனா மனுஷனுடைய நிலைமை என்ன கடவுளுடைய வாக்குத்தை என்ன இதை ரெண்டு இப்போ ஒப்பிட்டு பார்க்க போறோம் இதே நிலைமையில தான் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனா இந்த விஷயத்தை சொன்னா இந்த மனுஷன் என்ன பண்றது இல்ல நம்புறது இல்ல ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன்னு என்ன டெஸ்ட் பண்றாரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன போன வரோம் அவன் என்ன பண்றா நீங்க சொல்றது வார்த்தை உண்மை அப்படின்னு சொன்னா நான் வீட்டுக்குள்ள போய் உங்களுக்கு சமைச்சு வெளியில வர்ற வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணும் இங்கே இருக்கணும் அப்படின்ற 
சரி அதே மாதிரி அவங்க என்ன போன வர நடக்குது இப்ப ரெண்டாவது இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு ஏன்னா மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க மணல் மணலை என்ன கூடாத அளவுக்கு திரள் கூட்டம் சூழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த மக்கள் எல்லாம் இப்ப யாரு அந்த மக்களை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஜெயிக்க போறீங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க ஜெயிக்க போறீங்க ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து என்ன பார்த்து சொல்றாரு ஏற்கனவே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு பழைய ஏற்பாட்டு காலமாக பரவாயில்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்ப அப்படி இல்ல ஏற்கனவே வார்த்தை சொல்லிட்டு தான் கருத்தை நம்ம என்ன பண்றாரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார் இப்ப பாருங்க சொல்றாரு அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்பொழுது ஒண்ணும் இல்லாம உன் கையில ஒப்பு கொடுக்க போறேன்றாரு இவங்களுக்கு இது இவனால் நம்ப முடியல அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர் சொல்றாரு ஒரு தோலை கொண்டு போய் என்ன பண்றாரு ஆண்டு வரே நீங்க சொல்றது உண்மை அப்படின்னா ஒரு தோல் இந்த தோலை வீட்டுக்கு வெளியில நான் என்ன பண்றேன் வச்சுட்டு போற காலையில வந்து நான் பார்க்கும் போது எல்லா இடத்துல பனி பெஞ்சிருக்கணும் அந்த தோல் மேல் மாத்திரம் என்ன இருக்க கூடாது பனி இருக்க கூடாது அப்படின்றார் ஆண்டவர் பாருங்க அக்செப்ட் பண்றாரு சரி பரவாயில்ல மனுஷன் தானே நம்ம நம்ம சொல்றாரு சில நேரத்துல மனுஷன் நமக்கு சில விசுவாசம் எல்லாம் வரவே வராது ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொன்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் சில நேரத்துல நம்பவே மாட்டோம் சுய பலத்தை நம்புவோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவனுக்கு செய்யற அப்படின்னு சொல்லி அவன் அதே மாதிரி நைட்டு போறான் ஒரு தோலை பெரிய தோலை கட் பண்ணி வெளியே வச்சுட்டு வந்துருவான் அவன் சொன்ன மாதிரி காலையில என்ன ஆகுது இப்போ எல்லா இடத்துல பனி பெய்ஞ்சிருக்கும் அந்த தோல் மாத்திரம் எப்படி இருக்கும் ட்ரையா அப்ப அவனுக்கு ஒரே தைரியம் கடவுள் தான் எங்கிட்ட ஏன் அப்படி சொல்ற அப்படின்னா இதை யாரால் நம்ப முடியாது ஏன்னா கூட்டம் எப்படி இருக்குது இப்ப திரள் கூட்டங்கள் வெட்டுக்கிளிகளை போல பிரச்சனை ரொம்ப என்ன நெருக்குது நடக்க நடப்பதற்கு எந்த சாத்தியமும் கிடையாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஆண்டவர் இதை செய்வேன் அப்படின்னு ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த செய்வார் நம்பணும் ஆனா இவன் நம்பலன்னா கூட இவன் என்ன பண்றாரு ஆண்டவர் இப்போ நம்ப வச்சு ஆண்டவர் இவனுக்கு என்ன பண்றாரு இப்போ உதவி செய்கிறதுப்பா அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் சொல்றாரு சரி பரவாயில்ல ஒரு கூட்டத்து கூட்டு போறாரு திரளான இவனும் திரளான என்ன பண்றாரு எல்லாத்தையும் கூட்டு போறான் ஊர்ல இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்ன பண்றாரு கூட்டிட்டு போறான் போன உடனே ஆண்டவர் ஒரு திட்டம் போடுறாரு நீ போய் ஜெயிச்சானே உன் என்ன பண்ணுவேன் என்னோட நம்முடைய எண்ணங்களை ஒரு ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கிறான் அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறான் இப்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு நல்ல ஒரு டீச்சர் வேலை இருந்ததுனால நான் என்ன பண்றேன் இப்போ இப்போ நம்ம சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் டீச்சர் வேலை செய்யறவங்க குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என்ன பண்றாங்க சம்பளம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யறான்னு சொல்லி யாராவது நம்புவாங்களா ஏன்னா நீ சம்பளம் வாங்குறீங்க மாசம் ஆனானு உங்களுக்கு குறை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் இருக்கு உங்களுக்கு குறை இல்லை நீங்க நல்லா சாப்பிட்றீங்க நல்லா உடுத்துறீங்க நல்லா சந்தோஷமா பிள்ளைகள் என்ன பண்றீங்க படிச்சு வைக்கிறேன் எந்த சம்பளமும் இல்லை ஒருத்தருக்கு அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான்னா அது என்ன யாரை மகிமைப்படுத்துவாங்க இப்போ கடவுளை மகிமைப்படுத்துவாங்களா மகிமைப்படுத்த மாட்டாங்களா இப்ப அதுதான் இங்க நடக்குது இல்ல சம்பத்தை வாசிச்சு பாருங்க அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க நிறைய கூட்டம் நீங்க போனீங்கன்னா இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்கள எவ்வளவு கூட்டம் இருக்கிறாங்க நானும் அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கிறேன் அவனும் கத்தி வச்சிருக்கிறேன் நானும் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் கத்தி வச்சிருக்கிறேன் அவனும் துப்பாக்கி வச்சிருக்கிறேன் நானும் துப்பாக்கி வச்சிருக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா அங்க யாரு மகிமைப்பட மாட்டாரு இப்போ கடவுள் மகிமைப்பட மாட்டாரு அவருடைய வாக்குத்தத்தை என்னவா மாறிருப்போம் பொய்யாக மாறிடும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுது இப்ப உங்க கையில ஒண்ணுமே கிடையாது உங்க கடனை அடைப்பதற்கு எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது ஆனா உங்க கடன் என்ன பண்ண போகுது இப்போ அடைக்கப்பட போகுதுன்னு யார் சொல்றாரு ஆண்டவர் சொல்றாரு கடன் இருக்கு ஆனா அடைப்பதற்கு நிறைய சம்பளம் இருக்குன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ண முடியாது மகிமைப்பட ஏன்னா கடன் இருக்கு இப்ப சம்பளம் இருக்கு என்ன பண்ணிடுவேன் அடைச்சிருவேன் சொல்லுவீங்க ஆனா இங்க அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க எனக்கு விரோதமாய் வீம்பு பேசுவதற்கு அது என்ன ஆகுமா இப்ப அப்படி பேசினா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாரு வீம்பு பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்ற ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க அவர் சொல்ற ஆகையால் பயமும் திகிலும் உள்ளவன் எவனோ அவன் திரும்பி எங்க போக கடவுள் என்றாரு கிளியா மலையை நோக்கி போன்றாங்க <laughs> சண்டைக்கு போறாங்க 
திரும்பி போயிருக்காண்டாரு சொன்ன உடனே இருபதாயிரம் பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்போ பாருங்க முப்பத்தி நாலாயிரம் பேர் எத்தனை பேருக்கு பயம் இருக்கு இப்போ இருபதாயிரம் பேருக்கு என்ன உண்டு அவங்க ஒரு பதட்டத்தில் தான் வர்றாங்க இப்போ ஒன்னா கிடைக்கட்டும் இன்னாட்டி அந்த எண்ணத்தை கான்பிடென்டா யாரும் என்ன பண்ணல இப்போ கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறாரு அவர் நிச்சயமா செய்வார் என்ற எண்ணம் யாருக்கு கிடையாது இப்போ இல்ல பயம் இருக்குன்ற உடனே எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்லி இருக்கணும் எனக்கு பயம் கிடையாது என் கூட இருக்கிறது யாரு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் வாக்கு பண்ணிருக்கிறாரு சொன்னவர் மனுஷன் கிடையாது இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் அப்படின்ற எண்ணம் அவனுக்குள்ள இருந்திருந்துச்சுன்னா அவங்க திரும்பி எங்க ஓடிட மாட்டாங்க அப்ப சொல்றாரு பாரு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற மக்கள் வெட்டு கிளிகளை போல இருக்கிறான் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறான் போன என்ன நடக்கும் தெரியாது பயம் தண்ணி என்ன பண்ணிடு இப்பவே வீட்டுக்கு ஓடி போயிருந்தா இருபதாயிரம் பேர் என்ன பண்ணிட்டான் டக்குன்னு ஓடி போயிட்டா ஜனத்தில் இருபதாயிரம் பேர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் பதினாயிரம் பேர் மீதி இருந்தார்கள் என்ன பண்றாங்க இவங்களுக்கு என்ன பேர் இருந்தாலும் கவலை இல்ல சொன்னது யாரு கர்த்தர் இப்ப இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பிரச்சனை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க பயப்படாதீங்க மறுபடியும் சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய அமௌண்டா இருக்கலாம் கடனை அடைக்கிறதுக்கு லட்சமா இருக்கலாம் கோடியா இருக்கலாம் அந்த கோடியை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க பயப்படாதீங்க வாக்கு தத்துவத்தை பார்த்து தைரியமா என்ன பண்ணுங்க வாழ்க்கையில முன்னேறுங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு இவங்களை இவங்களுக்கு வச்சுதான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அப்ப பயந்து போனவங்க எல்லாம் ஒண்ணு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது விசுவாசத்துல பலவீன மனங்கள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க சேர்த்து கொள்ளுங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு சிலருக்கு விசுவாசம் இருக்கு சிலருக்கு என்ன இருக்காது இப்ப இந்த வார்த்தை நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இருக்கிற விஷயம் எனக்கு இருக்காது எனக்கு இருக்கிற விசுவாசம் உங்களுக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னு நான் பயப்படாதீங்க விசுவாசத்துல குறைவுள்ளவனா இருந்தாலும் கூட கருத்து உங்களை என்ன பண்ணுவார் நிச்சயமாய் சேர்த்து கொண்டு உங்களை உயர்த்தாம அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் விட மாட்டார் என்பதை தான் கருத்து நீங்க சொல்றாரு அப்படி என்னன்னா விசுவாசம் உள்ளவனை முன்னாடி வைக்கிறார் அடுத்த வருஷம் சொல்லுது கர்த்தர் கிதியோனை நோக்கி ஜனங்கள் இன்னும் அதிகம் என்றார் இந்த பதினாலாயிரம் பேர் கூட என்ன என்னுடைய என்னுடைய வாக்கு தத்து நான் என்னுடைய கெப்பாசிட்டி அவங்க என்ன அதிகம் அவங்களுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ண நிற்போம் வெளியே அனுப்புற கொஞ்சம் பேர் அப்படின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் அதிகம் அவர்களை தண்ணீரண்டைக்கு இறங்கி போக பண்ணு அங்கே அவர்களை பரீட்சித்து காட்டுவேன் உன்னோட கூட வரலாம் என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோட கூட வர கடவன் உன்னோட கூட வரலாகாது என்று நான் யாரை குறிக்கிறேனோ அவன் உன்னோட கூட வராது இருக்க கடவன் என்றான் மாணவர் சொல்றாரு நான் யாரு சூஸ் பண்றேன் அவங்க தான் என்ன பண்ணுவோம் வர முடியும் எல்லாருமே என்ன என்ன செய்ய முடியாது வர முடியாதுன்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த மனுஷன் எவ்வளவு டம்மிங்கிறத என்ன பண்றாரு பிசாசு எவ்வளவு கேவலமானவன் அவன் எவ்வளவு டம்மி பீஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா சில டைலாக் சொல்ற டம்மி பீஸ் அவன் எவ்வளவு ஒன்னு இல்லாத ஆளுங்கிறது தான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு என் காண்பிக்கிறேன் அவனுக்கு இவ்வளவு பேர் தென்ன இல்லை தேவை கிடையாதுன்ற அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாரு என்ன இப்போ ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு இந்த இடத்துல இந்த டெஸ்ட்ல யார் பாஸ் பண்றாங்களோ அவங்கள கூட்டிட்டு நீ என்ன பண்ணு பாஸ் பண்ணாதவங்களை என்ன பண்ணாத அப்ப முதல் பாட்டு பயந்தவங்களை என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஓடி போயிட்டாங்க ரெண்டாவது பார்த்து சொல்றாரு நீ போய் ஒரு பெரிய குளம் இருக்கும் அந்த குளத்துல போய் என்ன பண்ண சொல்றாரு தண்ணியை குடிக்க சொல்றாரு இப்ப யார் எப்படி குடிக்கிறாங்க பாக்கல அப்படின்றாரு அங்க ரெண்டு குரூப் இருக்கிறாங்க இப்போ அதை சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க அப்படி அவர்கள் ஜனங்கள் தண்ணீர் அண்டைக்கு இறங்கி போய் பண்ணினான் அப்பொழுது கர்த்தர் கிதியோனு நோக்கிய தண்ணீரை ஒரு நாய் நக்கும் பிரகாரமாக அதை தன் நாவினாலே நக்குகிறவன் எவனோ அவனை தனியே என்ன பண்ணு அப்ப பாருங்க ரெண்டு குரூப் சார் என்ன எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒருத்த கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க நாய் மாதிரி நாய் என்ன எப்படி தண்ணி குடிக்கும் நாக்கை நக்கி என்ன பண்ணுவோம் குவிஞ்சி ஸ்டேட்டை நக்குவோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணியை பார்த்த உடனே அப்படியே கையில் எடுத்து அப்போ இங்கேயே ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தம் உள்ளவ ஆயத்தம் இல்லாதவ அப்படின்னு என்ன அர்த்தனா தண்ணியை பார்த்த உடனே இவனுக்கு என்ன என்ன நடந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை அப்படி நான் பணத்தையோ அந்தஸ்தியோ ஆஸ்தியோ இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்ன தெரியாது இப்போ யா இப்போ வந்து பாருங்க இப்போ நம்ம இவங்க வருவாங்க எலெக்ஷனுக்கு வருவாங்கன்னு வைங்க என்ன பண்ணுவாங்க எந்த கட்சி யாரோ தெரியல ஒருத்தர் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தர்றேன் எனக்கு ஓட்டு போடணும்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய் இப்போ யார் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுவான் டக்குன்னு ஓட்டு போடுவான் இன்னொருத்தர் குரூப் சொல்லுவாங்க நீ எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் என்ன
சைடு கீடல பார்க்க முடியாது இப்ப நீங்க தண்ணியை இப்படி எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா பக்கத்துல யாரு இருக்கான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவா ஜாக்கிரதையா இருப்போம் ஆனா நாய் நக்கிற மாதிரி கீழே போய் நீங்க நக்கினீங்கன்னா பக்கத்துல யாரு இருக்கிறான்னு சொல்லி என்ன இல்லைப்பா தெரியும் என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு இவன் இவன் வந்து யுத்தத்துக்கு என்ன இல்ல சரியில்லாத ஒரு ஆளு அப்படின்னு சொல்லி அங்க நிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ண சொல்றாருப்பா தனித்தனியே பிரிக்க சொல்றாரு பதினாலாயிரம் பேர்ல அங்க முன்னூறு பேர் மட்டும் தான் என்ன பண்றாங்கப்பா கையில எடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்ப அந்த முன்னூறு பேர் தான் என்ன பண்றாரு பாண்டவன் சூஸ் பண்ணி இந்த முன்னூறு பேர் தான் எனக்கு வேணும் அது அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு இப்ப குடிக்கிறதுக்கு முழங்கால் ஊன்றி குடிந்தார்கள் அப்பொழுது கருத்தர் கிதியோனி நோக்கி நக்கி குடித்த அந்த முன்னூறு பேரால நான் உங்களை ரச்சித்து மீதியான நேரம் உங்களுக்கு கையில என்ன பண்ண போறேன் இப்ப மாச்சு சொல்லிட்டேன் நக்கி குடித்தவங்களை என்ன பண்றேன் அந்த முன்னூறு பேரை உங்களை கையில வச்சு அவங்களை கொண்டு தான் என்ன பண்ண போறேன் இப்போ சொல்லுது பாருங்க எட்டாவது வசனம் சொல்லுங்க ஜனங்களையும் தன் கையில தின்பண்டங்களையும் எக்காலங்களையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் மற்ற இஸ்ரவேலர் எல்லோரையும் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டாங்க அப்ப முன்னூறு பேர் மாத்திரம் என்ன பண்றாரு இப்போ அங்கிருந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்து கையில வைக்கிறாரு நக்கி குடித்த முன்னூறு பேர் என்ன பண்றாரு ஆண்டவர் எடுத்து தனியாக வச்சு இப்ப இவங்களை வச்சு என்ன பண்ண போறாரு இப்போ ஒரு பெரிய ஜெயத்தை அந்த இடத்துல கொண்டு வரதை நாம் பார்க்கிறோம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அன்று ராத்திரி கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எழுந்து அந்த சேன இடத்திற்கு போ அதை உன் கையில ஒப்பு கொடுத்த எதுக்கு சொல்ல வர்ற அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை ஒரு வெற்றி கர்த்தர் ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டாரு உங்களுக்கு தீர்மானம் பண்ணி வச்சுட்டாரு அதற்கு ஒரு பெரும் கூட்டம் தேவையில்லை அதற்கு ஒரு பெரிய பிரயாசம் தேவையில்லை அதற்கு ஒரு பெரிய மனுஷ பலன் தேவையில்லை உங்க பலன் என் பலன் தேவையில்லை யாருடைய பலன் தேவை கடவுளுடைய பலன் தேவை என்று சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு இந்த இடத்துல சொல்றாரு சொல்றது மாத்திரம் சொல்லிட்டு சொல்றாரு அன்று ராத்திரி கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எழுந்து அந்த சேனை இடத்திற்கு நீ என்ன பண்ணு போன்றாரு ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை சொல்றாரு இப்ப ஒரு பெரிய சேனை இவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்போ வெறும் முன்னூறு அவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்க சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு போ சொல்றாரு போன சொன்னோட எழுந்து நீ அந்த சேனை இடத்திற்கு போ அதை உன் கையில் என்ன பண்ற ஒப்பு கொடுக்குறேன் நம்ம எத்தனை பேர் போக முடியும் கத்தர் வாக்கு பண்றாரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம்பவம் கத்தர் உங்களுக்கு சொல்றாரு உங்களுடைய எதிர்காலம் என்னுடைய கையில் என்ன பண்ணுது நான் வச்சிருக்கிறேன் நாளை தினத்தை குறித்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க கவலைப்படாதீங்க தைரியமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க வாழ்க்கையை தைரியமா போன்றாரு நம்ம நினைக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய உலகம் விலைவாசி எல்லாம் எவ்வளவோ ஏறி போகுது இயற்கையின் சீற்றங்கள் ஒரு பக்கம் நடக்குது ஒரு ஸ்கூல் படிக்கணும்னா இவ்வளவு லட்சம் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது இதெல்லாம் செய்யணும்னு இவ்வளவு பணம் தேவையே இவ்வளவு பணம் இருக்கிற இருந்தாதான் என்ன என்னால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த உலகத்துல வாழ முடியுமே அவ்வளவு பணம் நான் சம்பாதிக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தை பார்த்து பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம் சில நேரத்தில் பயந்து ஒரு மூலையில் இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன நம்பி தைரியமா என்ன பண்ணு நீ தைரியமா வாழ்க்கை நடத்து நான் உன்னுடைய தேவைகள் என்ன பண்ண போறேன் செய்யறேன் அப்படின்னா இப்ப இன்னொன்று நடக்குது பாருங்க என்ன நடக்குது அப்படி சொல்றாரு அதை உன் கையில என்ன என்ன பண்ணிட்டேன் ஒப்பு கொடுத்து உன் பிள்ளையுடைய எதிர்காலத்தை உன் கையில நான் கொடுத்துட்டேன் அவன் நல்லா படிப்பான் அவனுடைய வாழ்க்கை பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு வாக்கு பண்ணிட்டாரு இப்ப நான் எதை நம்பி போறேன் அவரை நம்பி தான் போறேன் அவர் சொல்லிட்டாரு உலகம் எனக்கு எப்படி இருக்கலாம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமா உலகத்துல நிறைய விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடையலாம் ஆஹ் பிசினஸ் எல்லாம் பயங்கர பிரம்மாண்டமா இருக்கலாம் கொஞ்சம் உலகத்தை யோசனை பண்ண பாருங்க சில நேரத்துல எப்படி தான் இந்த எதிர்காலத்தை நான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் சமாளிக்க முடியுமா என்ற பயம் நமக்கு என்ன ஆயிரும் வந்துடும் எப்படி என்னுடைய எதிர்காலத்தை நடத்த போறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன நம்பி நீ என்ன பண்ணு தைரியமா போன் கிதியோனுக்கு சொல்றாரு அந்த கூட்டத்தை பாருன்றாரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அதை பார்த்தாலே நமக்கு என்ன உண்டாகிப்பா இவங்க எத்தனை பேர் வெறும் முன்னூறு பேர் லட்சம் எங்க முன்னூறு எங்க சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு எண்ணிக்கையை வச்சு ஆண்டவர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை என்ன பண்றாரு செய்ய வைக்கிறார் எப்படி செய்ய வைக்கிறாருன்னு பாருங்க எந்த வேலையும் நமக்கு கொடுக்கல ஆண்டவர் ஒன்னே ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்கிறாரு அவரை நம்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி போகணும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க அவர் சொல்றாரு அடுத்த வசனம் போக பா அதை உன் கையில நான் என்னென்ன பண்ணேன் ஒப்பு கொடுத்தேன்னு சொல்றாரு இன்னும் சம்பவம் நடக்கல இன்னும் ஜெயம் பெறல இன்னும் சொகம் உண்டாகல இன்னும் அற்புதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறல ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் ஒப்பு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றாரு இதுதான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு எனக்கு சொல்
ஒருவேளை உனக்கு பயம் இருந்தால் கூட நீ என்ன பண்ணாத கவலைப்படாதுன்றார் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்கிறது இப்போ சில நேரத்தில் முந்நூறு பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க லட்சம் பேர் அங்கே இருக்கிறாங்க அது எப்படி லட்சம் பேர் நான் போய் என்ன பண்ண முடியும் நான் போய் மேற்கொள்ள முடியுமா என்ற பயம் இருந்தால் கூட அவங்க சொல்கிறாரு பயப்பட்டாயானால் முதல் நீயும் உன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் சேன இடத்துக்கு என்ன பண்ணுங்க போங்க ஒருவேளை சிலர் பயப்பட்டால் கூட அவங்கள பார்த்து என்ன பண்ணாதீங்க பயந்த கூடின்னு சொல்லி திட்டி அவங்கள என்ன பண்ணாதீங்க அதான் சொன்னேன் விசுவாசத்தில் பலவீனமானவரே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சரி உங்களுக்கு நீங்கள் பத்து பேர் உட்காந்துருக்கலாம் ஒரு இருபது பேர் உட்காந்துருக்கலாம் எனக்கு நிறைய விசுவாசம் இருக்கலாம் என்னுடைய விசுவாசத்துக்கு உள்ள நான் என்ன பண்ண முடியாது இழுத்துட்டு போக முடியாது ஒருவேளை நான் போற விசுவாசம் வேற நீங்க போற விசுவாசம் வேற நான் உங்களை என்ன பண்ண முடியாது இழுக்க முடியாது நீங்க பயப்பட்டாலும் கூட நான் என்ன பண்றேன் நீங்க பயப்படாதீங்க உனக்காக நான் என்ன பண்றேன் இப்போ முன்னாடி அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்க பயப்பட்டாலும் கூட உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்வதற்கு அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறார் உங்க மத்தியில் அவர் வந்திருக்கிறார் என்னால் இதை விசுவாசிக்க முடியலையே இவங்க எல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்க அப்போ நல்லா விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த அற்புதம் எல்லாம் நடக்குமா அப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் நடக்காதான்னு சொல்லி கூட நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா கர்த்துடைய வாக்கு தத்துவம் அவர் சொன்னது சொன்னதான் கர்த்த செய்ய நினைத்தது என்ன ஆகாது தடைப்படவே படாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது நிச்சயம் என்ன இது ஆகும் ஏன்னா சொன்னது யாரு சர்வவலம் உள்ள தேவன் கடவுள் என்று உங்களுடைய கிட்ட சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொல்லிட்டு சொல்றாரு பயப்பட்டா அவன் பயப்பட்டான ஆனால் முதல் நீயும் உன் வேலைக்காரனாகிய பூராவும் என்ன பண்ணுங்க சேன இடத்துல போங்க அங்கே என்ன பேசுகிறார் என்று கேள் பின்பு சேன இடத்திற்கு போக உன் கைகளை திடப்படும் என்றார் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேளுங்க அப்புறம் உள்ள போங்க அப்படின்றார் பயந்தவங்களுக்கு கூட இப்போ என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு பின்னாடி இருந்துட்டு போக சொல்லிட்டு அப்போ சொல்கிறார் மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் சகல கிழக்கத்திய புத்திரரும் வெட்டு கிளிகளைப் போல திரளாய் அங்கே என்ன பள்ளத்தாக்கில் படுத்துக்கொண்டார் நைட்டு எல்லாம் படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறார் பாருங்க அவர்களுடைய ஒட்டகங்களும் கணக்கில் கடற்கரை மணலை போல திரளாக இருக்கிறாங்க இந்த கூட்டத்தை பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க பயப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு மறுபடியும் பதினான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது வாசிக்கலாம் அப்பொழுது மற்றவன் இது யோவாசின் குமாரனாகிய கிதியோன் என்னும் இஸ்ரவேலனுடைய பட்டயமே அல்லாமல் வேறல்ல தேவன் மீதியானியரையும் இந்த சேனை அனைத்தையும் அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் என்றார் இப்ப பாருங்க இன்னும் நம்ப வைக்கிறாரு இப்ப பிரச்சனை இருக்குது ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறாரு நீங்கள் பலவான்கள் நீங்க எல்லாம் பெற்றிருக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையில சுகமும் பலனும் சமாதானமும் அளவில்லாம உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்குது அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா பதிமூணாவது வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா கூட இருக்கிற ஒரு சொப்பனத்தை காண்றா என்ன சொப்பன கண்டா அப்படின்னு சொன்ன அந்த சொப்பனை சொல்லுது பாருங்க கிதியோன் வந்த போது ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு ஒரு சொப்பனத்தை சொன்னான் அதாவது இதோ ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன் சுட்டிருந்த ஒரு வார்கோதுமை அப்பம் மீதியானியருடைய பாளையத்திற்கு உருண்டு வந்தது அது கூடார மட்டும் வந்த போது அதை அதை விழத் தள்ளி கவிழ்த்து போட்டது கூடாரம் விழுந்து கிடந்தது என்றான் ஒரு பெரிய சேனை கூடாரத்தை காண்பிக்கிறாரு ஒரு அப்பம் பெரிய கல்லு மாதிரி அப்ப அது உருந்து வந்து உருண்டு வந்து அந்த கூடாரத்தை என்ன பண்ணிச்சா தகர்த்து போட்டது அப்படின்னு என்னன்னா நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறது இப்ப சொப்பனத்துல என்ன பண்றாரு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நம்மளுக்கு சொப்பனம் எது இந்த வேத வசனம் தான் நமக்கு சொப்பனம் அன்னைக்கு வசனம் இல்லை அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சொப்பனத்தை காண்பித்து இந்த சொப்பனத்தை போல உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கும்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு நமக்கு சொப்பனம் வேணும்னா அதுக்காக போய் படுத்து தூங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்பெல்லாம் சொப்பனம் வேணும்னு விரும்புறீங்களோ எப்பெல்லாம் தரிசனம் வேணும்னு விரும்புறீங்களோ அப்பல இந்த வசனத்தை என்ன பண்ணுங்க எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு என்னவா மாறுது சொப்பனமா இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிற அந்த சொப்பனத்தை காண்பித்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு கூட்டத்தை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனையை பார்த்து பயப்படாதீங்க இப்போது ஒரு சொப்பனத்தை காண்பிக்கிறேன் அப்படின்னா இதே ஒன்று எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறாரு அந்த சொப்பனம் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு என்ன பண்ணுது எத்தனை பேர் நம்புறீங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் அடைவதற்கு ஆண்டவர் எவ்வளவாக நமக்காக என்ன பண்ணுறாரு அதனால் தான் சொல்கிற யுத்தம் என்னுடையது நீங்கள் சும்மா இருங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கர்த்தர் சொல்ற அந்த ஆசீர்வாதத்தை அந்த நன்மையை அடைவதற்கு அந்த வெற்றின்ற அந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நமக்கு என்ன தேவை பலன் தேவை அந்த பலன் எதனால வருதுன்னா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு கிறிஸ்து தான் செய்யறாரு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் யார் செய்யறாருன்னா கடவுள் தான் உங்களுக்கு வேலை செய்யறார் உங்களுக்கும் எனக்கும் நூத்துக்கும் நூறு ஏசு கிறிஸ்து தான் அற்புதம் செய்ய முடியும் அவருடைய பலத்தினால் மாத்திரமே இந்த உ
ஒப்பு கொடுத்தார் ஒப்பு கொடுத்தார் நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க நீங்க பலவான் நீங்க பலவீன நல்ல நீங்க பலவான் நீங்க பலவீன நல்ல பலவான் என்பதை வார்த்தை என்ன பண்றாரு வாழ்க்கையில பிராக்டிக்கலா ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல வைக்கிறார் எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்றது யுத்தம் எங்கேயோ இருக்குது எத்தனையோ நாளுக்கு முன்பதா ஆண்டவர் சொல்றாரு அவர்களும் கையில கொடுக்குறேன்றாரு ஆனா அது அந்த அந்த ஜெயத்தை அடைவதற்கு முன்பதா ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு அப்படி நின்னா பலவீனன் தன் என்ன சொல்லணுமா விலவான் நீங்க சொல்லாத வரைக்கும் நீங்க அந்த வெற்றி நீங்க என்ன பண்ண முடியாது பிரச்சனை பார்த்து நீங்க என்ன பண்ண கூடாது நீங்க பலவீன நான் பலவான்னு சொல்லிட்டே இருக்க அதான் ஒப்பு கொடுத்தாரு என்றான் இதையும் அந்த சொப்பனத்தையும் அதன் வியாத்தியையும் கேட்ட உடனே போட்ட போது அவர் சொல்ற பணிந்து கொண்டு இஸ்ரவேலின் பாளையத்திற்கு திரும்பி வந்து எழுந்திருந்தார் கர்த்தர் மீதியான பாளையத்தை உங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி சொல்ற வார்த்தைக்கு வருதா வர்றது இல்லையா இன்னும் ஒப்பு கொடுக்கல அந்த சொப்பனை கேட்ட உடனே கடவுளுடைய வார்த்தை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு இப்போ எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அப்ப கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் நம்மளை என்ன பண்ண வைக்குது ஒரு விஷயத்தை நம்ப வைக்குது கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க கேட்க என்ன செய்ய போகுதுன்னா நான் என்னுடைய வாக்கு தத்தம் உண்மை கர்த்தர் எனக்கு சொன்ன தீர்க்க உண்மை அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் 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 என்று சொல்லி என் வாயில் என்ன பண்ணி கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கிதியோனுக்குள்ள என்ன இருக்குது இப்போ ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்குது இந்த சொப்பனத்தை பார்த்த உடனே இந்த சொப்பனத்தை சொன்ன உடனே அப்ப கடையில் அவ என்ன பண்றா உங்கள் கையில ஒப்பு கொடுத்தார் என்று அவன் என்ன பண்ண இப்பதான் என்ன பண்ண இருக்கிறார் சொல்ல எத்தனை பேர் சொல்றீங்க காலையில் இருந்து உடனே சொல்லுங்க கர்த்தர் இன்னைக்கு எனக்கு நன்மையே வச்சிருக்கிறார் செய்வார் செஞ்சிட்டார் செஞ்சிட்டார் இந்த வாக்குத்தை நிறைவேறிச்சு இது இப்படி நடக்குதுன்றது தான் பிரேயரா நீங்க சொல்லணுமே தவிர வேற ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தை நம்ம என்ன பண்ண கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையில சொல்லக்கூடாது அதுதான் நமக்கு என்னவா இருக்குது இப்போ பலன் எது பலன் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறார் ஒரு வீட்டில் இழந்து போயிருக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று இழந்து ரொம்ப சோர்ந்து போனால் அவங்க கிட்ட போய் நம்ம என்ன சொல்லுவான் பயப்படாது தைரியமாக இரு நான் இருக்கிறேன் இல்லாட்டி கடவுள் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வார்த்தை அவங்கள என்னப்படுத்துவோம் தைரியப்படுத்திடும் தைரியப்படுத்த அந்த வார்த்தை சொல்லிகிட்டே இருக்க ஒரு பத்து நாள் ஆன உடனே அவங்க தோல்வியை மறந்துடுவாங்க அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை மறந்துடுவாங்க எல்லாவற்றையும் மறந்துடுவாங்க கத்தர் செய்வார் என்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள என்ன ஆயிரும் உள்ள வந்து அதை தான் இங்கே ஆண்டவர் செஞ்சு காமிக்கிறார் ஆண்டவர் இந்த மக்களே இந்த மீதி ஆணையரை ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் போதும் ஒரே செகண்ட்ல என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் கடவுள் என்ன விரும்புறாருன்னா நான் பிளவான் என்று சொல்லி நீங்களும் நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் விரும்புறார் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஒரு நாள் வரும்போது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களை விட்டு என்ன ஆயிரும் நீங்க இப்போ சொன்ன உடனே சொல்ல அந்த முந்நூறு பேரை மூன்று படைகளாக என்ன பண்றாரு இப்போ நூறு நூறு பேரை என்ன பண்றாரு பிரித்து அனுப்புறாரு அனுப்பணும்னு என்ன நடக்குது பதினேழாவது வருஷம் அவர்களை நோக்கி நான் செய்வதை பார்த்து அப்படியே நீங்களும் செய்யலாம் இதோ நான் பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்திருக்கும் போது நான் எப்படி செய்கிறேனோ அப்படியே நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க நான் செய்கிற மாதிரி செய்யுங்க எக்ஸ்ட்ரா வேலை எல்லாம் ஒன்றும் என்ன பண்ணாதீங்க செய்யாதீங்க சொல்லி சொல்றாரு நானும் என்னோடு இருக்கும் சகலமான பேரும் எக்காலம் ஊதும் போது நீங்களும் பாளையத்தை சுற்றி எங்கும் எக்காலங்களை ஊதி கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியனுடைய பட்டயம் என்பீர்களாக என்று சொன்னார் முனையே மூணு காரியத்தை செய்ய சொல்றாரு முதல்ல என்ன செய்ய சொல்றாருன்னா சொல்ல என்னோடு இருக்கும் சகல பேர் பெறும் எக்காலத்தை என்ன பண்ணுங்க எக்காலம் எதை சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொன்னா ஜெயிச்சுக்கிட்டேங்கிற முழக்கத்தை எக்காலம் எக்காலம் எதற்கு ரெண்டு விஷயத்துக்கு எக்காலத்து ஊதுறாங்க ஒண்ணு யுத்தத்துக்கு நான் ஆயத்தம் இன்னொரு எக்காலம் என்ன சொன்னா ஜெய் நான் யுத்தத்தை என்ன பண்ணிட்டேன் ஜெயிச்சுட்டேன் ரெண்டு எக்காலம் ஊதுவாங்க ஒரு பிரச்சனை போகும்போது முதல் எக்காலம் ஊதும் போது என்ன பண்ணுவாங்க யுத்தத்துக்கு நான் ரெடி என் கூட சண்டைக்கு வாங்கணுங்க சண்டை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு எக்காலத்தை ஊதுவாங்க நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அர்த்தம் நீங்களும் பாளையத்தை சுற்றி எங்கும் எக்காலத்தை ஊதி அங்க என்ன சொல்ல சொல்றாரு கர்த்தருடைய பட்டயம் இதயனுடைய பட்டயம் பட்டயம் எதை குறிக்கிறது வேத வசனத்தை அப்படின்னு இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னுடைய எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுது கர்த்தருடைய வார்த்தை யாருடைய வார்த்தைப்பா என்னுடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஜெயிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லுது அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தை தான் என்னுடைய வார்த்தை அப்படி சொல்லுங்க இயேசு என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரோ கர்த்தர் எனக்காக என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரோ அதுதான் என்னுடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய பட்டயம் இதயனுடைய அப்ப சொல்ல சொல்றாரு அப
அடுத்து சொல்றாரு கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே ஒரு நிமிஷம் கூட என்ன பண்றது இல்லை கேப் விடுறது இல்லை மக்கள் என்ன பண்ண சொல்றாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்கன்றாரு எஃப்எம் சூரியன் எஃப்எம்ல என்ன சொல்றாங்க கேளுங்க கேளுங்க கேப்பை விடுறதுல பாருங்க என்ன ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி பண்ணி அப்படின்னு என்னன்னா தொடர்ந்து கேட்கறதுல என்ன இருக்குது பாண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்றாரு நீங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க என்னத்தை பேச சொல்றாருங்க ஜெயத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுங்க நீங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் சொன்ன உடனே என்ன நடக்குது பட்டையும் என்பீர்களாக என்று அவன் சொன்னான் அவர் சொல்றாரு பாருங்க நடு ஜாமத்தின் துவக்கத்துல ஜாமக்காரரை மாற்றி வைத்த பின்பு கிதியோனும் அவனோட இந்த நூறு பேரும் அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்தை எல்லாவற்றையும் என்ன பண்றாரு சொல்லி அதே மாதிரி செய்கிறாங்க சென்ன செஞ்ச செஞ்ச உடனே அங்கே சொல்கிறாரு பாருங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அந்த முந்நூறு பேரும் எக்காலங்களை ஊதுகையில் கர்த்தர் பாளையமெங்கும் ஒருவர் பட்டயத்தை ஒருவருக்கு விரோதமாக ஓங்க பண்ணினார் சேனையானது சேரோத்தில் உள்ள பெட்சிட்டா மட்டும் தாபாத்திற்கு சமீபமான ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க எப்போ வந்து நான் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற அந்த எக்காலத்தை நீங்கள் ஊதலைன்னா கர்த்தர் என்ன பண்ண மாட்டார் வேலை செய்வேன் அப்போ அது சொல்கிற வழிக்கு ஆண்டவர் எவ்வளோ நடத்தி வராரு பாருங்க அவங்க சொல்கிறாங்க பாருங்க ஒருவருக்கு அவர் சொல்கிற முந்நூறு பேரும் எக்காலங்களை ஊதுகையில் சொல்லுங்க ஊதுகையில் நான் சொல்லுங்க நான் சொல்லும் பொழுது தான் நான் ஜெயிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் வெற்றி பெற்றவன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்கே சொல்ல 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 ஊதுகையில் அது வரைக்கும் எந்த அற்புதம் நடக்கல அது வரைக்கும் எந்த சம்பவமும் நடக்கல எப்பொழுது அவங்க எக்காலத்தை ஊதுனாங்களோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒருவருக்கு ஒரு ஒரு பட்டம் என்னாச்சு ஒரு சண்டே போல் இப்போ எக்காலத்து மாத்திரம் என்ன பண்றாங்க சுத்தி நின்னுட்டாங்க அவங்களை சுத்தி முந்நூறு பேர் போய் என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்லும் போதே என்ன பண்ண சொல்றாரு எக்காலத்தை ஊதுன உடனே இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்லா நைட்டு மிட் நைட்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எக்காலத்து சத்தம் கேட்டவங்க உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பயந்து யாரோ நம்மளை மேற்கொள்றாங்கன்னு சொல்லி இவங்களுக்குள்ளே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாங்கப்பா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெட்டி செத்து போயிடுறாங்க ஓடி போயிட்டாங்க தேசத்து விட்டு இவங்க ஏதாவது யுத்தம் செய்தாங்களா எந்தாவது கத்தி போய் அங்கே ஒன்றுமே செய்யல ஒரே ஒரு வேலை செய்கிறாங்க கர்த்தர் சொல்கிறாரு நான் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் ஜெயிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு சுகந்தா எனக்கு சமாதானம் எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு சமாதானம் எனக்கு சந்தோஷம் நான் வெற்றி பெற்றவன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் வியாதி எனக்கு கிடையாது எனக்கு வேதனை கிடையாது எனக்கு துக்கம் கிடையாது இதை சொல்லிட்டே இரு சொல்லிட்டே இரு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன ஆயிடுச்சு இதுதான் உங்களுக்கு எனக்கு இங்கே ஆண்டு வச்சிருக்கிறார் அங்கே போனா பாருங்க ஒரு யுத்தமும் செய்யல எல்லாம் தங்களுக்குள்ள வெட்டி அவங்க எத்தனை லட்சம் இருந்தாலும் சரி அத்தனை பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓடி போயிட்டாங்க அது நடக்குது பாருங்க ஓடி போன உடனே அவங்க எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க கடைசியில் முடிஞ்சது கடைசியில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கடைசி வசம் மீதியான இரண்டு அதிபதியால் ஒரே பேயும் சேபையும் பிடித்து ஒரே பே ஒரே பட்டணம் கண்மலையிலும் அவங்களுடைய எல்லா வேலைக்காரர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க யோர்தானுக்கு இக்கரையில் இருந்த கிதியோன் இடத்திற்கு கொண்டு வந்தாங்க சிறை பிடிச்சி அவங்கள கட்டி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கப்பா இந்த மக்களுக்கு அப்போ இஸ்ரோவேல் மேலே இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை துக்கம் அன்றைக்கி என்ன ஆயிடுச்சு நீங்கி போனது இன்றைக்கி கூட கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதை செய்ய போகிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்களை பார்க்காதீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனையை நீங்கள் பார்க்காதீங்க வசனை என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் ஜெயிக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் பலவான்கள் என்று சொல்லி வந்து சொல்லுது அதை தான் நாங்கள் நம்புறோமே தவிர கூட்டத்தை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது நாளை தினத்தை பார்த்து நம்ம பயப்படாதீங்க எந்த ஆட்சி வேலை செய்கிறாங்க என்ன நடக்குது இயற்கையின் சீற்றங்கள் என்ன நம்மை சுற்றி என்ன பிரச்சனை நடக்குது என்ன வியாதி வருது என்ன டிசீஸ் என்னை சுற்றி இருக்கிறது எவ்வளவோ பெரிய பிரச்சனைகள் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்பது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறா நான் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அது எந்த டிசீஸும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நான் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் யாரும் என்னை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போக முடியாது எந்த இயற்கையின் சீற்றமும் என்ன என்ன பண்ண முடியாது சேதப்படுத்த முடியாது உலகத்தை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்க சொல்லுங்க கர்த்தருடைய பட்டயம் கிதியனுடைய அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கடவுளுடைய வாக்கு தத்துவம் அது என்னுடைய வாக்கு தத்துவம் அவர் சொல்ற வார்த்தை அது எனக்கு சொல்ற வார்த்தை அவர் சொல்ற வாக்கு தத்துவம் அது என்னுடைய வாக்கு தத்துவம் என்று சொல்லி நீங்கள் உரிமை கொண்டாட ஆரம்பிக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கொள்ளலாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதை தான் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் நாம் பலவான் இப்படித்தான் ஆண்டவர் நம்ம என்ன பண்ணுறார் விலப்படுத்துகி
அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா யுத்தம் அவர் சிம்பிளாக செய்கிறாரு ஆனால் என்னுடைய எண்ணத்தில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன்னா ஸ்ட்ராங் படுத்திட்டு தான் கடைசியில் கொண்டு போய் அந்த அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை செய்ய போகிறேன் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி பிரச்சனை பார்த்து பயப்படாதீங்க நான் ஜெயிக்கப்பட்டவன் என்ற வார்த்தையை மாத்திர தொடர்ந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்ல வேறு கண்களை மூடுவோம் இருக்கிற இடத்துல அனுவரை நோக்கி இந்த நேரத்தில் நாம் நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் உயர்த்துவோம் இந்த இடத்துல எனக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஜெயத்தை வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு முன்னாடி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நன்மையை கர்த்தர் இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதை சொல்லி தான் இன்னைக்கு அனுப்புகிறார் அதை சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஒருவேளை என்னால் நம்ப முடியல அவர் சொல்கிறார் பயப்பட்டாங்க கூட பரவாயில்ல நீங்கள் பயப்பட்டாங்க கூட பரவாயில்ல அந்த பயத்திலிருந்து விலக்கி கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்ய முடியும் என்பதை தான் இன்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் நம் சில காரியத்தை குறித்து ஒருவேளை பயந்து நம் சோர்ந்து போயிருக்கலாம் இல்லை இது எனக்கு எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு எண்ணத்தோடு வந்திருக்கலாம் நீங்கள் கத்தர் இன்றைக்கி திரும்ப திரும்ப நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சொல்கிறாரு நிச்சயமாக அது நடக்கும் அது உங்களுடைய பலத்தினால் அல்ல உங்களுடைய பராக்கிரமத்தினால் அல்ல உங்களுடைய ஞானத்தினால் அல்ல உங்களுடைய அறிவினால் அல்ல அவர் சொல்கிறாரு வெறும் முந்நூறு பேர் வெறும் முந்நூறு பேர் வைத்து நிறைய பேர் போனால் ஏன் நாங்கள் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கிறோம் அதனால தான் ஜெயிச்சோன்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான் தான் உங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறேங்கிறத கூட நீங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே நிறைய சம்பவங்களை ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கை கூட இது நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ நம்மளும் போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பெரிய வெற்றியை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை அதை அடையாமல் போகுது ஏன்னா நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள் நம் அவருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறோம் நான் சுயாதீனன் என்பதில் நீங்கள் நிலை கொண்டிருங்கள் என்று சொல்கிறாரு நான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் நான் சுதந்திரவாளி கர்த்தர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் நிலை கொண்டிருங்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் இந்த நாட்களில் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி இந்த நாளில் கர்த்தர் நம்மை திடப்படுத்துகிறார் நம்மை தைரியப்படுத்துகிறார் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நிச்சயமாக நீங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை நிச்சயமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஒன்றும் கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக வரும் சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீங்க என்று சொல்லி அதனால் கர்த்தர் உங்களோடு என்னோடு கூட அவர் பேசுகிறார் நல்ல ஆண்டு வர இந்த அற்புதமான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வார்த்தை எங்களை எவ்வளவாய் பலப்படுத்துகிறது இந்த வார்த்தையை நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆண்டு வர இந்த வார்த்தையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த வார்த்தையை ஆழமாக ஆண்டு வர இந்த இடத்துல நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த வார்த்தையை நாங்கள் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய இருதயத்தில் எங்களுடைய எண்ணங்களில் இது எங்களை பலப்படுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம் 